哎，这哪个啥这是？这玩意儿拆不完喽，拆不完喽啊！对，都看没有人才过。啊、哦，哎呀，哎呀，这在哪弄的？这都是？这在那挖羊圈的。嗯，挖出来这么多米，听说这只有三分之一。三分之一？对。哎呀，拆不完喽，还发大财。这银元谁跟你说的？这是银元？这谁给我说的？嗯，这俺那村里边的人。啊，村里边人说的。对，说了这都是银元。<笑>然后说了我瞎买妹子。嗯。不愁吃不愁穿。<笑>你看你这神秘的不得了，我还以为里边装的是啥嘞？你这些东西如果真是银元啊，嗯、呃，我跟你说还真是发财了。但你这些都不是银元啊。啥不是银元、啊？老银元不都是这样了吗？嗯。这弟弟呀、啊，买的时间长了，嗯，基本上不都一个色儿。啊、嗯，首先来看你这个颜色啊，上面这全部都是这种铝锈，是吧？这种铝锈啊，是铜锈。银元的含银量是九银一铜，银元在潮湿的环境下会产生这种铝锈。时间长了和你这个外表差不多，但是银元的大小和这个区别很大。你的这些很明显啊，是看出来是铜板。你看上面可以看到它的字体，你看双旗啊。包括大清铜币啊，对吧？这就二十文铜板儿。啥二十文铜板儿啊？嗯。我跟你说，你可别忽悠我。嗯。老年人是吧？嗯。都看着了，都说这是银元。啊。说我这一辈子不愁吃穿了。不愁吃穿。对呀、啊。哎，银元和铜板其实差别很大。这个过去一块银元可以换你这个二十文的铜板儿，可以换五十个。铜板就相当于是零钱，它的发行量很大。所以它这个存世量也是很大的，就像你挖羊圈，一下子能挖出来那么多，对不对？足以说明它的存世量很大。而你的这个铜板啊，字口品样都属于这个流通品，也算是通货的范畴。像你这样所说的不愁吃喝，哎，可能出入会很大。目测你这也就一百多斤吧，卖个两三万块钱是没啥问题的。两三万块钱啊，对呀、啊。啊！我这里面有很多带笼的银元，人家都说了，啊，带笼的银元一块能值好几千嘞。啊，哈哈哈带笼的银元确实一块能卖好几千，但是你这些都不是银元啊！我给你找几个吧，你看上面写的很清楚，你看上面写的，大清铜币，看到了吧？二十文铜板其实从清朝后期就开始发行，每年它的发行种类都不一样。是当时的主流货币，因为过去是银本位，一两银子可以通兑多少这个铜板，它都是有固定数量的。既然是银本位，银元在过去其实属于那种大钱，库平七千二分，它的这个重量就是二十六点八克。你这些铜板重量一个也都是三四克而已，区别很大。目前市值一个五块钱吧。五块钱。对。得了吧，我跟你说，老板，我上网都已经查过了。啊、嗯。随便一块带，就这随便一块带动的。啊、嗯。那、嗯、些鉴定公司都给三万，你你这怪好，你给我五六块，你还真好意思说呀？<笑>你看，咱说了半天了，你还是没有听进去。您的这些都是过去的主流货币，二十文的铜板，存世量巨大。再说，看它的品相都是铜货。到处都有的东西，你都放一千，家家户户它都有，怎么可能值上万呢？既然你说的那些鉴定公司啊，能给你开那么高的价，只能给你说明一个问题，啊，这个鉴定公司可能要忽悠你了，把几块钱的东西抬高到上万，如果给你要拍卖费、鉴定费啊，这一枚如果说给你超过五块钱的话，你就要小心了，呃、啊，你记住一句话就行了，如果说他给你要钱，就是在忽悠你。至于一块能不能卖上万，还是你多打听打听。多问问，时间会证明一切，好吧？你这些东西，我看咱俩也谈不到一块儿去。你要三万，我给你五万，对不对？我肯定不卖给你。区别很大，差别太大了。要不，等等，你也装进来吧，好吧？我装进来，我卖给，我去找鉴定公司卖去。找鉴定公司，那行那行，还装进来吧。哎，这这东西没法说，哎，比我们是比较常见，还给你装进来吧。反正这这我看了又看，还是同胞，那、哎、装进来吧，你再去找找别人看看吧。好，好吧，打打架找别人。老板，来先给你，我来找你的妹子，你先叫你开开眼。哎呀，确实有四五十斤。
，是俺家多着嘞，俺家得有三四百斤了。三四百斤？对，几个都过来让你张张店去。好家伙嘞，让我张张店去。哎呀。这是准备那啥、啊、过来？准备你叫你看看，叫你装上戒指。这二都是想卖了它，买到它，叫二都给你装上戒指。这个都是二十温嘞，龙气。这看个样子，这都洗过了呀？这你在家里洗了啊？嗯、呃，这都是原来搁那啥的老东西，估计可能是俺爸妈洗了吧，我不知道，哦、我也不太懂，平常没有关注过这些东西。二十温嘞，龙和气。还挺不少嘞，差不多。哎呀，有四十斤，有四十斤的话，因为这二十温的铜器的话，四十斤最低得两千个，两千个朝上。看看这一袋子吧，我能不能倒出来？可以，没事。可以啊。随便看。哦，这一袋子都是日本钱了，看来这这东西在恁家。这过去恁家也祖上也是做外贸了吧？这我不太知道。啥钱能有？我我我也没有问过，但是俺家这一枚可多，从小都是见怪不怪的，我也没有问过这咋来的。反正都一直一直都给这个多了。哦，挺多了，确实挺多。嗯。哦，这只是拿出来一部分。对，这都一点点，这不是我拎着太沉了，我都晚上拎，随便拎着点。这个马上要结婚了，想叫老公长长见识，为了老公出来长长见识，看看俺家的实力，想叫这卖了买套房，叫他看看。哦，叫这卖了准备买房，嗯，让恁老公见识见识你们家的实力。对，哎，确实你们家实力确实不小。该以后就接老公了，以后看不起我，欺负我怎么办啊？哦，我明白了，总共就就那么多东西是吧？就这么多品类是是这意思吧？还有好几十种呢，我都没有拿过来玩，我就几个就拿了这几种，先让你看看。哦，这东西都没问题，都是一眼开门，包括这半眼龙，这有十来块半眼龙。然后我看这是十文的龙和气，哎呀，你这品类确实多，东西都没问题。你看这十文的龙气，品相还都不错。嗯，咋说嘞？都是一眼开门的东西，就是你想买房，靠这些东西想买房，我感觉很难。像这些，尤其是这种，这日本钱，知道吧？这种钱啊，太多了，而且现在咋说哎，只能按斤算，买不了吗？便宜，这一个才花两块钱左右，两三块钱左右，你算算这，大概也有一千多个，才几千块钱。包括这个这个铜板的话，呃，四十斤都按两千个算的话，对吧？你这也都万把块钱。这全部所有东西也就一万多点那没事，那有多少都先卖了，俺家还有嘞。啊，家里边还有。对，多啊，办事。我我跟你说，几百斤那都是保证不易，我都是就是凭感觉。具体可能性更多。那是你回去啊，嗯、你给我建议你找一下那种稍微大个一点的医院。大个一点，带笼子，那稍微值值点钱。就是就是像两大桶那么大，那那种大小了。哎，对，如果说你家里边有三四百斤铜板的话，说实话，也能卖点钱，但是没有医院卖钱多。啊，你说的那我不懂，但是我见了，也不多、哦。那等下一回吧，等下一回我拿过来。那可以，咱等这些我先给你算算。你中，你算算吧，算算卖了吧，因、啊、为我再点回去也开沉。那确实，来回挺麻烦的。啊、对，太麻烦了，卖了吧。啊，就是我给你简单的粗略的估计一下，可能也就一万多块钱。没事儿，没事儿啊。这我跟你说，这你让恁男朋友看着家的实力，反正有点能拿了，有点小气了啊。啊，没事儿，没事儿，咱俩还多着呢。反正这个实力是一定得让他见过。好好好。